uh, ndugu wasikilizaji kwanza na wasalimu wote naamini hamjambo eh mimi ningependa nijitambulisha tena nasema tena kwa sababu nikwisha kujitambulisha kipindi fulani kwa nyuma kwa jina anaitwa Askof Professor Victor Tadeus Chisanga E, leo ningependa niseme kwamba mimi ni mwanadini sio mwanasiasa. Mimi ni mwanadini sio mwanasiasa. Uh, lakini ninaposema kwamba sio mwanasiasa sio kwamba siasa sijui. Na siasa najua sana tena sana. Si ajabu kuzidi baadhi ya wanasiasa. Uh, kuna wakati nyumbani kwangu alitaka nikagombea ubunge. Kipindi fulani cha bunge sana, bunge gani wa kwetu alikuwa anaitwa Simpasa. Mimi wanaita, niende nikagombea ubunge kwetu. Mungu akaniambia, Mungu akaniambia, ukienda kwenu kugombea ubunge, utapita bila kupingwa. Wanakupenda sana kwenu. Lakini mimi Mungu nakukataza usiende kugombania ubunge sitaki uingie kwenye maswala ya siasa ninakutaka mimi Mungu Basi naeleza tu kwamba siasa najiwa sana na naiweza sana lakini sio mwana siasa ila ni mwanadini na dini ninaijua vizuri I can tell you I know God If I say I don't know God, I'll be a liar. Ninamjua Mungu, nikisema simjui Mungu nitakuwa muongo. And I'm telling you. Again, wewe lazima niseme kwamba kumjua Mungu haina maana kwamba kuingia mbinguni. Ila ninajitahidi niende mbinguni. Nikisema mimi ni mtu ambaye nina uhakika mia kwa mia nitakwenda mbinguni nitakuwa muongo. Kwenda mbinguni kugumu sana hapa. Ijue ni wacho kijua. Ah, uh, okay. Sasa, hebu leo sasa Nimetumwa na Mungu tena. Ndugu wasikilizaji, aminini nawaambieni, nimetumwa na Mungu tena. Kuna mambo kadhaa ambayo Mungu amenituma niseme kuhusu Tanzania, Zanzibar na Tanganyika. Ziko inchi tatu. Kuna Zanzibar kuna Tanganyika alafu kuna muungano Tanzania Sasa Mungu akasema hivi Awapo rais mzanzibari atawale serikali ya Zanzibar Kisha vile vile awepo rais mtanganyika atawale serikali ya Tanganyika ndipo awepo rais wa muungano Tanzania atawale serikali ya muungano Tanzania ni Mungu anaagiza wapendwa Mungu anasema hivi sio vizuri rais mrais mzanzibari kutawala serikali ya Tanzania na pia kuwa ndiye rais wa Tanganyika hapana kwa sababu mzanzibari sio mtanganyika. Kwa hiyo ukisema mzanzibari awe ndio huyo rais wa Tanganyika ni mbaya sana. Ndivyo hivyo. Sio vizuri rais wa rais mtanzania kutawala serikali ya Tanzania na kisha pia kuwa rais mtawala wa serikali ya Zanzibar mtanganyika kuwa rais wa Zanzi wa, wa Zanzibar. No. Mungu anasema it doesn't sound. Uh, jambo la pili. Kuna mambo kama sita hivi. Kuna mambo kama sita hivi ambayo Mungu anasema ni azunguze sita saba. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambayo Mungu amesema nizungumze ndugu wasikilizaji. 
ni kuhusu uhusiano wa dini na siasa uhusiano wa dini na siasa kwamba dini ni uhusiano sore dini inahusu mambo ya Mungu na mamlaka ya kimungu ndio dini dini inahusu mambo ya Mungu na mamlaka ya kimungu siasa inahusu mamlaka ya utawala wa kidunia sasa utawala wa kidunia au mamlaka ya kidunia na mamlaka ya kimungu yepi ni makubwa yepi ni makubwa Mungu ni mkuu kuliko wanadamu kwa mamlaka ya kimungu ni makubwa kuliko mamlaka ya kidunia kwa hiyo wanadini ni wakuu kuliko wanasiasa Uh, mungu anasema kwa mambo ya Mungu dini ni muhimu zaidi au ni makuu zaidi tufanye kuliko mambo ya kidunia ambayo ndiyo mambo ya kisiasa. Kweli nyingine Mungu anasema dini na siasa haviwezi kutenganishwa kwa sababu wanasiasa huenda kusali katika dini zao. Kwa kwa jinsi hiyo ni wanadini katika kiwango hicho pia au wanasiasa na pia wana, wana siya, na pia e, wanadini huenda kupiga kura ili kuwachagua wanasiasa wenye weledi wa kuwatawala au kutawala nchi yao kwa hiyo hapa wanadini wanakuwa nao wameingia kwenye siasa sasa utatengaje siasa na dini i'm sorry watu wanasema kwamba tukichanganya e, dini na siasa tumekusha mbona tumeshaisha tayari Inchi bado tuko hai. Na wanaosema hivyo ndio ambao wamesababisha wame, wame inchi kufika mahali pabaya. Ndio ambao wametumia katiba mbovu. Wame 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 capitalize, wame capitalize ili katiba mbovu kufanya maovu. Wewe katiba gani nitasema kwamba rais aliyo madarakani hata kifanya uturo asishtakiwe, asishtakiwe. Hata ibe ya pole asishtakiwe. Hii katiba gani? Chafu mbovu kabisa hii. Ah. I'm very sorry honestly. Ndio maana marais wanapoingia wao mikataba mipo wanajua kuna consequence. Mikataba mipovu. Mipovu. Ah. Wengine wanasema wazi madini yetu yako wapi? Mikataba mipovu imepoteza. Magesi yetu yako wapi? Mikataba yani mikataba mipovu imeruhusu viongozi wafanye. Wanajua hawezi kushtakiwa. Eh? Hata kama banda kwani wanapofanya namna hii si wanajua kwamba hawezi kushtakiwa hii katiba gani choro kabisa hii na ndio changato ambao anaingangania ni wala ambao katiba ina advantage kwao kwamba inaruhusu vitu vya ajabu kabisa mtakwenda aje kupiga kura afu watu fulani eh watu fulani kule wa wadhurumiwe wa Alafu wanaambia we tangaza tu kushatangaza hakuna mtu kupinga hakuna mtu kupinga upo usikali come on what what is this hadi tunge ni nani hadi andika katiba ni nani i wish i knew this person honestly hii sema kwamba hata mkitangaza kwamba nimeshinda basi nitakuwa nimeshinda tangaza tu kwamba nimeshinda tangaza kwamba hata najua kwamba nimeshindwa kabisa What is in this kind of thing? Jee, ndio ile katiba ambayo wengine wanangania hasa sisi ya wanangania sana hii. Kwa sababu nimeweka madarakani over the bar. Na 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 na, kangi. Wao wa ovyo ni madarakani. Kwa sababu wanatangaza. Vyombo vya dola havina haja kusema kwa sababu vimechaguliwa na huyo rais mtafanya hata mimi ningekuwa mkuu wa chombo cha dola nitafanya hicho mechangua tutasikia huko mbele mungu anasemaje kusudi haya twende sasa kwa jinsi ni wajibu wa wanadini kuwaonya wanasiasa wanaoenenda kwa uongo na dhuluma ni wajibu wa wanadini mimi ni mwanadini ni wajibu wangu kuwaonya wanasiasa wanaopenda eh 
kwa ubongo na dhuluma ni wajibu wangu because i know god yesu aimeona kuwa mwaminifu akaniwea akaniweka katika utumishi wake aliniona jesus so me being a faithful person and he made me to be his son i'm telling you na haya ninajua mimi na Yesu mwenyewe wengine mnaona tu kama labda nazungumza tu oh ya jambo ya jambo but that's the truth i know jesus and jesus knows me i love jesus and jesus loves me so much believe it okay tuendelee eh vile vile ni wajibu wa viongozi wa dini kuwapongeza wanasiasa wanao enenda katika kweli na haki ni wajibu wangu mimi mwanadini kuwapongeza wanasiasa wanaenda katika haki na kweli na nina akili zangu zote na ufahamu wangu wote juu ya kwamba ni yupi katika wanasiasa anakwenda kwa vongo na dhuluma i know it na wanasiasa au wanaenda katika kweli na i know them if you ask from me who ni wanasiasa gani wanakwenda katika ubongo na dhuluma can tell you black and white tena bila makosa straight forward na ukiniambia ni wanasiasa gani wanakwenda katika haki na kweli i can tell you straight forward bila kupepesa i can Tunalinda tu heshima. Jambo la tatu ambalo Mungu ameniambia niseme. Mungu anasema kwa mujibu wa Biblia Isaya nane mstari wa tisa mpaka ishirini Sikizeni? Kwa mujibu wa Biblia Isaya nane mstari wa tisa mpaka ishirini Mungu anazungumzia juu viongozi viongozi hai na viongozi wafu viongozi walio hai na viongozi walio kufa akasema niwaambie wa Tanzania wajue kwamba kuna viongozi walio hai na viongozi walio kufa na nieleze walio hai wako nje walio kufa wako nje sikiliza Mungu anasema kwamba kuna viongozi walio hai na viongozi walio walio wafu au walio kufa viongozi walio hai wako aina mbili aina ya kwanza ni wale waliochaguliwa na walio wengi katika chaguzi za kweli na haki katika chaguzi za kweli na haki wakachaguliwa na walio wengi na kuwatawala walio na kuwatawala wengi wanaowapenda wale viongozi wanawatawala wana wengi wanaowapenda hao ndio viongozi walio hai <laughs> wanaowatawala wengi wanaowapenda sio wachache wanaowapenda no hao ndio viongozi walio hai aina ya pili ya viongozi walio hai ni wale ambao wameshindwa katika chaguzi za haki na kweli na kukubali kushindwa na hivyo kuapisha kwa amani na heshima na upendo na umoja na ushirikiano wale walio waliochaguliwa na wengi kuwatawala walio wengi wanaowapenda wanakubali kushindwa katika chaguzi za haki na kweli sio kukubali katika chaguzi za ovyo ovyo hapa chaguzi za ugongo na dhuluma na namba ya dhuluma kubali labda vimi tutumi tutu tu vinavyotumika hivi viongozi wafu tunakwenda sasa kuangalia viongozi wafu Unaona viongozi wao hai ni na kila nani. Sasa kwenda kwa viongozi wao. Viongozi wao Mungu ananiambia. Kwa mujibu eh? 
wa isaa nane msani wa kumina tisa na shirini mungu anasema viongozi walio wafu nao wako aina mbili aina ya kwanza ni wale ambao hawakuchaguliwa na walio wengi katika chaguzi zao lakini wakatumia uongo na dhuluma kuwatawala wengi wasio wapenda kwa ujanja na nguvu na hasa hivi ninachoitwa nguvu za dola nguvu za dola hivi 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 oh mimi naharibu insha Isaya lakini hatuwezi kuvlau kwa sababu tunasema madaraka ya rushwa sasa tutafanya mimi mwenyewe mtakimba madaraka e, wewe ka hapo nitakuona nita, nita na kusema tena kwa hiyo mtu it doesn't make sense you can't madaraka ya rushwa na mtaji tubadilishe katiba kamani ah my god tubadilishe katiba jamani nchi yetu ende vizuri hii katiba mbovu imeoza kama mimi nashangaa watu wanaingania kwa sababu tunakufaidia ka ngoja tusikilize ukumbe mungu asema nini no so bad kwa kifupi kwa kifupi viongozi walio wafu E, ni wale ambao wana ni wale wanao watawala wasio wana wao tawala ni wale watawala wasiopendwa na wengi ya viongozi wa ni wale watawala viongozi wasiopendwa na wengi we kiongozi the majority wangekuchukia Jua jua kwamba mbeza Mungu you are dead. Aina ya pili ya viongozi wafu ni wale ambao wameshindwa kihalali katika chaguzi zao. Wameshindwa kihalali katika chaguzi zao. Lakini wanakataa kwa makusudi vya kushindwa kwao. Na hivyo kuleta taharuki katika jamii inayotawaliwa na viongozi wanaopendwa na wengi. Hai. Yanasikika sakika, sikasika kule Marekani, kule 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 kule. kule. Kamba kuna wengine wakashindwa lakini wanasema ni kushindwa kule. <laughs> Sio watu gani wale. Ile misaba hii kama kiwepo Tanzania ndio inaitwa mikosi katika nchi mikosi Mungu anaendelea kusema kwa Serikali inayoongozwa na uongozi Naulia Serikali inayoongozwa na viongozi wafu nayo ni serikali mfu Serikali inayoongozwa na viongozi wafu nayo ni serikali mfu imekufa Lakini serikali inayotawaliwa na viongozi walio hai eh Nayo hiyo serikali i hai inapendwa na wengi serikali hai ni about the majority are behind it Lakini serikali kama ni majority wanaguna is a dead government Mjita fakat Mungu anasema Ni point n Point n Point n Mungu anasema sikizeni Rais hayati magufuli baada ya uchaguzi wa 2020 Alisema mbele ya wabunge wake kule bungeni Dodoma kwamba wamepata kile walichokuwa wanakitaka wamekipata kile walichokuwa wanakitaka na ni kweli wamekipata kwa vipi na walichokipata ndio hiki tunachokishuhudia leo yani magufuli amepata alicho kitaka na bunge eh 
walilotaka ndilo hili ndio hivi tumeona Mungu anasema sema Mungu anasema sema na Mungu anaendelea anasema kwamba ataendelea kuiweka sawa Tanzania haitamshinda Tanganyika in bracket ataendelea kuiweka ma hata shindwa kwa hiyo ambao mnatumia manguvu ya jabu ajabu ya ziada wakati mnajua kwamba ni waongo na wenye dhuma hamtamshinda Mungu and I'm telling you and it is not long you are going to face the consequence of God ni chama gani wewe sijui ah uh, point yetu ambao Mungu ameniambia kwamba nje niseme ni kwamba katiba ya chama cha Nyerere chama cha tanu katiba ya chama cha Nyerere chama cha tanu ninakipenda sana chama cha tanu inasema rushwa ni adui wa haki rushwa ni adui wa haki kwa hii Mungu anasema mbona katiba ya Tanzania inaruhusu rais atoe rushwa ya madaraka kwa wakuu wa mihimili na vyombo vya dola na ndio kwa hii kwamba rushwa ni adui wake mwanzo mbona katiba ya Tanzania inamruhusu rais atoe rushwa ya madaraka kwa wakuu wa mihimili na vyombo vya dola ni rushwa madaraka kama rais atamchagua mkuu wa dola fulani haiwezekani yule simame kinyume naye na dola vyombo vya dola ndio vinapaswa ku discipline kusimama neutral ili wanasiasa waweze kuenenda kama ambavyo wananchi wanataka ikitokea wananchi walio wengi wamenyimwa chaguzi zao jua kwamba hapo uongo na dhuluma imekuwa na sasa hao viongozi wa yuko madarakani wanaokuwa wanashindwa katika chaguzi huwa mara nyingi wanakwenda kwa wakuwa vyombo vya dola ambavyo wamewaonda madaraka waandamie na kusindikiza kupora ushindi wa ubongo na dhuluma sasa sijui Tanzania imefika wapi kama ipo I don't know ah uh, Mungu anauliza ni mwimili gani ambao kiongozi wake mkuu atampi ata, atapinga uovu wa rais aliyemhonga madaraka ni mkuu gani eh wa muhimili au au chombo cha dola ambaye atathubutu kumpinga rais ambaye amemhonga madaraka na ni katiba imeguruhusu rais kuhonga madaraka kwa hiyo rais haraumiwi kinachotoka umiwa ni katiba wale waliotunga katiba walikuwa na mawazo gani kutuachia katiba mbovu kiasi hiki ak no na ambao wanafaidika na katiba hii mbovu chafu sana wameuma mmeni hawataki kuiachia wa Tanzania tunalia mtaji katiba nzuri ili vyombo vya dola na viongozi wa mimili mbalimbali waweze kusimama katika nafasi zao wao wenyewe haiwezekani tuone na rais alafu usiangukie kwenye mwimili mwimi wa rais kwenda kinyume tena kutoa kinyume tena kutoa unakuta kwamba cabinet reshuffle now and again now and again now and again no stability ah kwani Mungu anaendea kusema 
kwamba kwa katiba iliyoko kwa katiba iliyoko madaraka ya viongozi wote wa miamili na vyombo vya dola ni hongo ya madaraka na kuwafanya waku hao maskini kuwa maadui wa haki pindi rais anapoangukia katika uovu na dhuluma bila wao wenyewe kupenda kwa tuwekebisha katiba tuwasaidie hawa kwa sababu mimi nakwambia kweli hata ingekuwa mimi pamoja mnavyoniona hivi ni kiongo wa madaraka haiwezekani mtu ambaye amekuonga madaraka uende kinyume naye kwa sababu kama ni rafiki ukienda kinyume naye tayari ni adui na adui ni adui na ni vita kali kwa hiyo nao wanaogopa kufanya adui kwa hiyo hatuwezi kuwakula mu vyombo vya dola wala wakuwa mimi wale waliotunga katiba mbovu hii ni akina nani ah wametuaribia nchi sana i say wametuaribia nchi sana na ambao wako madarakani ndio hiyo wanaishabikia hii katiba mbovu hiyo oza wanaitaka hiyo hiyo idumile hata uchaguzi ujao unataka hii mbovu niende ili waendelee kupova kama wanapora kweli i'm not sure Ndio ndio. Kamba uchaguzi uliopita ulikuwa uchafuzi haikuwa kwa kweli uchaguzi. I am borrowing from that. Lazima tokoko. Kwa maana hakika nusu na sadiki. I repeat say it. I want to say it. Na haya nazunguza nile tu na Mungu jamani tafadhali believe me. Ah uh, na kwa sababu hao ambao wanapewa mamlaka misiri ya hongo eh ni lazima wamtetee mkuu ambaye amekaa kwenye uovu na dhuluma ni lazima wamtetee hawana jinsi wapendwa hawana jinsi eh ah. iwe mimi iwe mimi iwe mimi iwe mimi na wewe fanya hivyo hivyo usinge thubutu kwa sababu watoto wako hata kwa auto kuelewa kwa sababu naye alafu kafukuzo kaenda nyumbani eh mimi sio mkuu tena eh nimemkristo nimekusaidia rais katika uovu wake na 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 dhuluma yake amenifukuza kazi watu wasema baba kwa nini ukutii tu mamlaka ungetii tu mamlaka oh. and i'm telling you it's so bad in katiba ya Tanzania it should be changed and it must be changed it should change it should be changed and it must be changed this constitution is hopeless rotten bad and i'm telling you ha tuendelee mwa sema hivi asema kwa hiyo ni katiba mbovu ndio imeruhusu rushwa ya madaraka na rais mwenye hatuwezi kumlaumu ndio katiba inasema fanya hivyo lakini anachokifanya ni rushwa ya madaraka lakini amekuta katibu anasema wewe ndio chagua chagua huyu chagua huyu chagua huyu chagua anakuta pale kwa hata rais mwenye uweze kula wale waliotunga katiba walikuwa na maana gani wanatuambia nje ah come on look at this no 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 sasa ndugu zangu ambao nyinyi mmeshika makali hasa ambao mmeshika mmeshika mpini hebu legezeni tubadilishe hii katiba ni kwa faida ya vizazi vyenu kama ninyi mnaona mmefaidi lakini I'm telling you next huko ya kichenje wengine wanaweza kaja hapo wajabu ajabu wakararua mpaka vizazi vyenu and I'm telling you tazama katiba inasema hata rais akipora hapaswi kustahili hapaswi kushtakiwa wala kunyang'anywa hiyo pora nataka nikwambie kwa mbele wanaweza kuja kubadilisha umeondoka watoto wengi wakaja wakapokonywa kila kitu kwamba baba yako alipora alipora alitumia katiba mbovu ile sijui watu gani waliweka wakaweka wakachindikiza kwamba hatutambui ile katiba mbovu ile oza wakarudi kupokonya vitu vyako vyote na watoto wako mnawalindisha wakanyanya kila kuna uwezekano huo kwa let's be flexible katiba mpya ni faida kwetu wote 
Kwanza tukipata kwa amani, utulivu kuelewa, hakuna atakei, atakei mnumu mwezi. Kwa sababu na sime katibi, ilitungwa na watu ambao, sio si si. Sio wewe wala mimi. Wewe ambao mengia kwa mwego mekalia hapo, una capitalize tu katika katiba mbovu ilio oza, unaona kusaidia wewe na watoto wako ndio basi. Na vizazi zidi yako na jomba zako, na ndugu zako, na uko wako, labda kana kabila lako, I don't know. And I'm telling you, Malaiki Katiba inawalazimisha, inawalazimisha nepotismu iwepo, it is there, sikiliza. Munga zema hivi, Katiba iliyoko, ni mbovu na ni mbaya sana, na ni lazima ibadilishwe, ili wa Tanzania, ili Tanzania itoke katika hatari iliyoko. Hapo wakasema, raisi, sikiliza hivi, Rais Marehem JK Nyerere alikuwa mwalilifu kwa mengi sana. Hakuwa na nepotism yani upendeleo wa mamlaka au madaraka e, kwa familia na familia ndugu au kabila no. Ndio maana hakuna mtoto wa Nyerere aliyefanyika rais wala kunyemelea uraisi wa Tanzania hakuna 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 lakini katiba mbovu wengine alipochunguka akasema ise ni mbovu imeoza hii kwa faida yangu ninayotaka nitafanya na wamefanya and i'm telling you i'm telling you they are not like Julius Kambarage Nyerere no lakini kuna viongozi wenye nepotism mbaya Tanzania, wenye upendeleo mbaya Tanzania ambao wanatumia katiba hii mbovu iliyooza kuwapaisha watoto wao katika madaraka wasiostahili. Mungu anasema. Sasa wa Tanzania, let's try and be very careful. Our country is going astray. Ladies and gentlemen, Our country is going bad. The Katiba in existence is simply rotten dead. And it deserves no, no consideration. Fundamentally, it is one of the worst constitutions probably in the world. I don't know, I'm not sure. No, like you're going to get in above the I'm sorry. What? Above the Like in. Kwa sisi watende, ni mbofu jamani na kisumbwa. Alafu, hakuna hakuna uu. Wezi mbofu na izi, hamekute kwa pala. Anajini. Na wengine pita, walikute kwa pala. Wakati mija. Kwa yata napo ingilo, napo nifishana, inawarusu. Inawarusu. Fisi mwote ni katiba. Amba ya megoma kwa mba izibaditu. Ni nani? Watanzania. Wate tumtazame. Tumsakame na kumkataa ambaye na koma kubadisha ikatiba mbao vilio oza and I'm telling you please we must change this constitution we must change when today tomorrow the after tomorrow I don't but it must change for the good of our generation sisi kama tumefika umuruni wa zena mbi hizi alafu tumekulia katiba mbao vilio oza na mna hii na watoto wetu tuwache hii oza huu Hata mjuku simu wazazi yoto wakua pumbavu sana. So bad. And I'm telling you. Nduko suizaji. Asa nteni sana. Kwa leo na ishi hapa. Haya sija nena mimi. Amena mungu. Na wapenda wote wa sikizaji. Ndiyo maa nasema katika yote. Bini yote. Tusimla mungu njia yote. Tula mungu katiba. Na walio tunga katiba. Walikuwa na ilagani. Tuikata hii katiba. Sasa, wanawe ngangania. Ndiyo na utuhudhi. Ambo tumekundua kumba nyimbovu ibaoza. Hawa wanawe ngangania. Ndiyo na utuhudhi sasa. Kwa mimi mwini ngangania katitu. Wakati miko fedeni. Ah. No. It must change. And it's going to change. And it is almost changed. Mungu wa barikisama.